ഹലോ ഞാനിത് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഗംഭീര റെസ്പോൺസ് കണ്ട് പിള്ളേ ജോ എൻ്റെ കിളി പോയി എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചാനലുകൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സ് കിട്ടാറുണ്ട് ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രാണവേദന അവിടെ വീണ വയന അങ്ങനെ വീണ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാഴ്ചകളായിട്ട് ചാനലുകൾ ആഘോഷിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ആഘോഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരാകൊല കേസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനിടയിൽ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായത് സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഉത്തരയുടെ കാര്യം പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീധനമുണ്ടല്ലോ അതിലൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് സ്വർണം ചാക്ക കണക്കിന് സ്വർണം അട്ടിയട്ടിയായി അടുക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മകൾ സുരക്ഷിതയാവില്ലെന്ന് മിക്ക പാരൻസിനെയും മനസ്സും കൊണ്ട് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതൊരു പേടിയാണ് ആ പേടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ജുവലറി ആഡ്സും ആണ് ശരിയല്ലേ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും എൻ്റെ കാട്ടുമുത്തപ്പാ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പോയ ചില ജുവലറി ആഡുകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു നോസ്റ്റാൾജി കാനിലേക്ക് പോവാം പെണ്ണായാൽ പൊന്നു വീണം പൊന്നും കുടമായി വരീണം പത്രമാറ്റുള്ള പെണ്ണാകാൻ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിന്റെ പൊന്നു തന്നെ വേണം പിള്ളേച്ചോ പെണ്ണ് പെണ്ണായ അടിച്ചോലും പൊന്നാന്ന് ഇവര് കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞതേ പറഞ്ഞു ഉള്ളതും വെച്ച് മിണ്ടാ തിരിക്കണ്ടേ തീർന്നില്ല റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചെയ്ത പരിപാടി നോക്കി ഇതിപ്പ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്തായി ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ മാറി പയ്യന്മാര് സ്വർണം കണ്ടാ ഉടൻ തന്നെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുള്ളതായില്ലേ വന്നോ വരണം മിസ്റ്റർ പെരേര വരണം ഞാൻ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണണം കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് പറയുകയും വേണം ഞാൻ ഞൂല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവന്റെ ചേച്ചിയോളം ആകാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുച്ചിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കണം പിള്ളേച്ചോ കേട്ട് നോക്കണേ ചീഫ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമഡിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണമായ ഒരു കൊച്ചു അവിടെ അതീവ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകൾ മകളുടെ കല്യാണം അതീവ സാധാരണമായി നടത്തിയ ഒരു കല്യാണം കല്യാണത്തിന് ശേഷം എങ്ങോട്ടോ പോകാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ മകൾ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ യാത്രക്കിടയിൽ മകൾ ധരിച്ച ആഭരണവും വസ്ത്രവുമാണിത് സാധാരണക്കാരായ കുടുംബം നോട്ട് ദ പോയിന്റ് സോ ദ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് കടലിൽ പോയാലും കായലിൽ പോയാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഉപദേശിക്കൽ ബ്രൈറ്റ് ടു ബി മഞ്ജു ചേച്ചി എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നടിയാണ് ചേച്ചി വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ആയവ പക്ഷേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട കാമുകന്മാരുടെയും വയറ്റത്തടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി ഈ ഒരു ആഡിലൂടെ ചെയ്തതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൂവ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡയമണ്ട് റിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അസറ്റ് എല്ലാ ആൺപിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ കാണില്ല ചേച്ചി പിന്നെ ഈ ഒരു ആഡിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇക്വാലിറ്റി പെൺപിള്ളേരെയും അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെയും വയറ്റത്തടി മാത്രമല്ല ചില കാമുകന്മാർക്കും വയറ്റത്തടി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും മാത്രം ആഭരണം ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും കമ്മലും മാലയും മോതിരവും കണ്ടപ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പണ്ടത്തെ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ നൊസ്റ്റു ആണ് കേട്ടോ ഈ സോങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് പിന്നെ നിന്നെ സുന്ദരിയാക്കിയതാര് ആ നല്ല വട പക്ഷേ സുന്ദരിയാക്കാൻ പൊന്നു വേണോന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റേ തെറ്റാ ചേട്ടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യ
ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കോര കോരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇനി ചോദിക്കും അയ്യോ കൊച്ചെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണോ കൊച്ചു പറയുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ഈ ആഡുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന റെസ്പെക്റ്റീവ് ജ്വല്ലറി ഓണേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ഡയറക്ടറിനോടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനോടോ ഒന്നും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്ര പവൻ സ്വർണ്ണം വിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്വർണ്ണം വിട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മകൾ സുന്ദരിയാകൂ കല്യാണം നന്നാകൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് കാരണം അപ്പുറത്തുള്ളവൻ നൂറ്റൊന്ന് ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ളവൻ അൻപത്തൊന്ന് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ അവന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇടാനുള്ള കെൽപ്പ് ചിലപ്പോൾ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ സ്വന്തം കിടപ്പാടം വിറ്റും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കടവും കയറിയിട്ട് അവസാനം അവന് അമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നാളെ പക്ഷെ ഇതേ മകൾ തന്നെ പാമ്പ് കടിയേറ്റും കത്തിക്കരിഞ്ഞും ഒക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് നെഞ്ചിൽ തീയ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് സ്ത്രീധനം ചോദിക്കാത്ത സ്ത്രീധനം വാങ്ങാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയും മറ്റൊരുത്ര കേരളത്തിലെന്നല്ല ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക്